ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ഇതാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ സത്വാർത്ത എന്താണ് ഈ സത്വാർത്ത അതാണ് ഇമ്മാനുവേൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആസ്വദിച്ച ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ബാഹുബലി ബാഹുബലിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സീനുണ്ട് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട് തൻ്റെ രാജസ്ഥാനവും പ്രതാപവും ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രജകളിൽ ഒരുവനെ പോലെ ജീവിക്കാനായി തൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന അമരേന്ദ്ര ബാഹുബലി എന്ന രാജാവ് തൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ജനം ഈ ജനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരിൽ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു നോക്കൂ നമ്മുടെ രാജാവ് കൊട്ടാരം വിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനായി ഇറങ്ങി വരുന്നു നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ എതിരേൽക്കാം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നാം കാണുക തൻ്റെ പ്രജകളുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും ഒരേപോലെ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ദുരിതങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാജാവിനെയാണ് ഇതൊരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാകാം എങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി മനുഷ്യനായ രാജാവ് കൊട്ടാരം വിട്ട് തൻ്റെ പ്രജകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് ഇത്രയേറെ സന്തോഷം നൽകിയെങ്കിൽ രാജാതിരാജനായ ദൈവം തന്നെയും സ്വർഗം വിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്നത് എത്രയേറെ സന്തോഷത്തിന് കാരണീഭവിക്കണം എല്ലാ മതങ്ങളും മനുഷ്യരോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അധർമ്മം പെരുകുമ്പോൾ ദുഷ്ടനെ നിഗ്രഹിച്ച് സാധു ജനങ്ങളെ പരിത്രാണം ചെയ്ത് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി ഓരോ നിമിഷവും അവതാരമെടുക്കുന്ന ഈശ്വരനെ ഭഗവത്ഗീത പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പകൽ മേഘത്തണലായും രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭമായും തൻ്റെ ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്ന അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടാരമടിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്നത് മകനെ മകളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്റെ ചാരയുണ്ട് എൻ്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം ഒരു നാളും നിന്നെ പിരിയുകയില്ല ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവാൻ ദൈവം തന്നെയാണ് ആരാണോ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കുന്നത് ആ ആളാണ് മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവാൻ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തേടേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഹിതമാണ് ചരിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ പാതയിലൂടെയാണ് കാരണം ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അതുവഴി എന്നെ കാണുന്ന എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന എന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം എൻ്റെ ചാര ഉണ്ടെന്ന ഉറച്ച തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമുക്ക് വളരാം ഈ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നിറഞ്ഞ സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി Oh, 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 oh